हेलो बच्चो लेट सी द्वेश्चन द क्वेश्चन से स्टील वायर ऑफ लेंथ एट फोर्टी डिग्री सेल्सियस इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग एंड द मास एम इज हंग फ्रॉम इट्स फ्री एंड द वायर इज कूल डाउन फ्रॉम फोर्टी डिग्री सेल्सियस टू थर्टी डिग्री सेल्सियस टू डी गेन इट्स ओरिजिनल लेंथ एल द कॉफिशियंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ स्टील इज टेन एस पर माइनस फाइव पर डिग्री सेल्सियस यंग मॉडल्स ऑफ स्टील इज टेन एस टू पर लेवन न्यूटन पर मीटर स्केयर एंड द रेडियस ऑफ द वायर इज वन मिलीमीटर जूम दैट एल इज ग्रेटर दैन डायमीटर ऑफ वायर then the value of m in kg is nearly e concept is calorimetry we know that young modulus is equal to stress by strain and stress is equal to, so it will be force by area so mg by area by delta l by n so young modulus will be m g l थर्मल एक्सपेंशन इन टू डेल्टा टू मार्केट एस इक्वेशन नंबर टू फुट टू इन वन And we get y is equal to m g l by a l a l alpha delta t. So after calculation, we got m g a alpha delta. So we will find the value of m, which is equal to Young modulus area coefficient of linear thermal expansion delta delta T is the temperature by g. So we will, now we will put the values. M is equal to 10 to the power 11 into pi r square. Area is pi r square. And R is 10 to the power minus 3 square. So this pi into 10 to the power minus 3 square into 10. For simplicity, actually the value of G is 9.8. Approximately it is 10. So we'll put the value. Then after calculation, we got m is equal to pi, approximately three kg. This is the so in this question. So in this question, coefficient of linear thermal expansion, temperature. Coefficient of thermal expansion, Young modulus, radius, all the values are given. So we put the values in m is equal to y a alpha delta t by g, and we got that m is equal to three kg is the required answer. Hope you understood it well. Best of luck.